السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقدها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجه تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رواه الترمذي رب شهلي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب سيدني علما معزز محترم سامين اكرام ديني اور اسلامی بھائیو فردان اشین خواتین اسلام ایک مسلمان کی زندگی میں عقید توحید یہ سب سے بڑی دولت ہے اور یہ عقیدہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ بچوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت بتلاتے اللہ کی توحید سکھاتے تھے کیونکہ بچپن میں جو توحید کا درس دیا جاتا ہے اور بچوں کو جو توحید کی تعلیم دی جاتی ہے اس کا اثر پوری زندگی رہتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا و قودہ الناس والحجارہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے اندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر نہایت ہی سخت دل فرشتے متعین ہیں جو اللہ کے احکام کی سرطابی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور جہنم سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اپنے بچوں کو بھی توحید کی تعلیم دیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر میں سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا وَعَلِّمُكَ کَلِمَات اے میرے بچے اے میرے بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں اس کو یاد رکھو يَحْفَضِ اللَّهِ يَحْفَضُ اللہ رب العالمین کے احکام کی حفاظت کرو اس کے حکموں پر عمل کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجید ہو تو جاہت اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اِذَا سَالْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ اے غلام جب تمہیں مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو وَإِذَا سْتَعْنْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ اور جان لو اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا ہے اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھائیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ لا پرواہ ہیں بہت زیادہ ہم اس بارے میں لا پرواہ ہی پرتے ہیں اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دینے کے بجائے موبائلوں کے اندر یا اسی طرح سے ٹیلی ویزن کے اندر ہم ان کو ایسے پروگرام دکھاتے ہیں جو ان کے عقید توحید کو برباد کرتے ہیں ایسے پروگرام دیکھتے ہیں ہمارے بچے جن سے ان کا عقید توحید خراب ہو جاتا ہے بالویر کے نام سے وہ بالویر ایسی کہانی ہے جس میں ایک شخص کو بچوں کا مسیحہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور بچوں کو یہ عقیدہ سکھایا جاتا ہے کہ بالویر کو جہاں بھی پکارو کہ تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا تو یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے بچے بالکل اس عقیدے کو سیکھ کر کے اتنا خراب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آتا جب بھی کوئی پریشانی کوئی دشواری ہوتی ہے تو وہ بالویر کو یاد کرتے ہیں شرک کی باتیں ہیں اور اسی طرح سے جادو غیرہ کی جو ہے کرتب اس میں دکھائے جاتے ہیں تو اس طرح کے پروگراموں کو ہم بچوں کو دکھاتے ہیں تو ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اور بچپن میں اگر عقید توحید خراب ہو گیا تو پوری زندگی اس کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے 
क्योंकि शहर कहता है जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए जो रंग भर दो उसी रंग में नजर आए जिंदगी न हुई कांच का गिलास हुआ अल्लाह के नबी सलम ने फरमाया बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है उसके वालदे यहूदी होते हैं तो यहूदी बना लेते हैं नसारा होते हैं तो उसको नसरानी बना लेते हैं इसलिए हमें अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए आज मोबाइल का फितना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उस मोबाइल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे बच्चे देखते हैं और हम भी उस पर तवज्जो नहीं देते जिसकी उनका अकीदा खराब हो जाता है उनका जहन खराब हो जाता है उनकी तरबियत में वो चीजें बहुत ज्यादा गलत किरदार अदा करती हैं इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने घरों के अंदर हमेशा निगाह रखें नजर रखें कि हमारा बेटा क्या देख रहा है हमारी बेटी क्या देख रही है बच्चे कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं इन प्रोग्रामों का उनकी जिंदगी में बहुत गलत असर जाता है अगर वो खराब चीजें देखेंगे उसके आदि बन जाएंगे तो अगली जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं जैसे कि अब्दुल बारी के नाम से कुछ वीडियो कुछ लोगों ने बनाया उसमें दुआ वगैरह सिखाई है सुन्नत की तालीम दी गई है तो इस तरह के प्रोग्राम जिससे बच्चे कुरान सीखें दुआएं सीखें इस्लामी आदाब सीखें वो प्रोग्राम दिखाने में कोई हर्ज की बात नहीं है मीडिया का सहारा ले सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बच्चों की तरबियत कर सकते हैं लेकिन भरपूर निगाह रहनी चाहिए कि वो सही चीजें ही देखें गलत चीजें ना देखें अल्लाह तला से दुआ है कि रबालमीन हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तोफ़ी अदा फरमा हम अपनी भी इसलाह करें अपने बच्चों की भी इसलाह करें और हमेशा अपने ईमान और अपने तोहद की हिफाजत हम करें क्योंकि अगर तोहद हमारी कमजोर हो गई हमारा कैदा कमजोर हो गया तो फिर हमारे मुसलमान रहने से कोई फायदा नहीं अल्लाह रबालम से दुआ है रबालम हमारी गलतियों की जो है हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमाए और सही मानों में हमें इस दुनिया के अंदर मोहम्मद रसोल्ला वसलम की बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तोफ़ी अदा फरमाए और ईमान के साथ मोहक नसीफ़ फरमाए आमीन सल्ला नबी करीम अल्लाम वरम्ह